Ну, на самом деле матч непростой. Да, Во-первых, всех с победой. Ожидали, что будет такая сложная игра, потому что мы понимали, что мы играем первым номером. То есть э, 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 был план, чтобы доминировать, то есть играть активно в зоне атаки. Вот, и э, не всегда значит, э, просто играть против плотной обороны и, э, скажем, э, закрытой защиты. Вот, поэтому э, в этом плане ребята молодцы, выдержали, выстояли. Вот, и да, дали какие-то моменты им там. Ну, это, это хоккей. Это хоккей, это молодежный хоккей, где э, какие-то вещи э, ну, не получаются, какие-то вещи, может быть, естественно, четвертьфинал. Мы понимали, что выход идет за выход полуфинала, и неважно, с кем ты играешь. Э, Миша Абрамов на подходе, э, Егор Чинак на подходе, так что ожидаем усиления вот, э, наших ребят возвращения в строй. Вот, и дальше уже будем готовиться, э, кто бы там ни был. Э, э, мы Россия, Россия, Россия с нами. Вот, и в этом плане готовы бороться а, и к завтрашнему, не завтрашнему, уже, наверное, к 4 января, к полуфиналу, для того, чтобы а, порадовать болельщиков еще одной хорошей игрой, победой. Вот. Но это пока еще предварительно, но, тем не менее, ребята отдохнут, разберем матчи и движемся дальше. Спасибо, удачи вам. Спасибо большое. Да, как будет проходить подготовка? Сегодня у вас почти целый день, наверное, выспаться, да? Там завтра тренировка, скорее всего, как это все будет? А, да, игра послезавтра получается, и завтра потренируемся. Опять, я думаю, будет собрание и с тренерским штабом, и с пацанами уже перед, финал, перед полуфиналом. И будем разговаривать, чтобы показать свою лучшую игру. Да, опять много удалений. Но тут ничего не сделаешь, это, это уже игра, да, кто-то, даже не знаю, как это объяснить, наверное, где-то, может, у кого-то эмоции, может, где-то технический, да, брак, из-за этого идут удаления, конечно, нельзя давать по, э, столько поводу в суде, и надеюсь, то, что, опять же, опять же, надеемся, да, и будем работать, чтобы дальше было только лучше, потому что ошибок вообще допускать нельзя, как видите. А у вас были очень хорошие прессинги вот в конце первого и второго периодов. То есть, получается, вы так держались, грубо говоря, все 20 минут. Мне кажется, это тоже немножко подбило соперника. Ну, да, одно, одно дело держать шайбу, другое дело уверенно да, держать игру. Держали мы шайбу, игру, наверное, не очень. Особенно третий период, то ли нервы какие-то, то ли еще что-то. Но опять хочу сказать самое основное, то, что выиграли, да, то, что всю страну с победой. Да, 21 год начали с победы. И будем готовиться к полуфиналу. Да, действительно, была очень хорошая игра с обеих сторон. Первый период мы хорошо играли, вы выиграли период. В втором периоде тоже хорошо начали, потом пошли удаления. Где-то потеряли концентрацию, и у немцев были хорошие моменты, чтобы нам забить. Ну, в третьем периоде тоже начали очень агрессивно играть они. Мы стали играть много проще, все вперед, держали там шайбу. Ну вот, опять потеряли концентрацию, в каком-то моменте нам забили гол. Потом молочки мужики все на себя ловили, шайбу выкидывали зоны. Главное, что выиграли. К сожалению, опять у нас удаления были, большая была нагрузка на Аскарова. Следующий матч полуфинал, и соперник там будет посерьезнее. Да, согласен, надо исключать удаления ненужные. Аскар большой молодец, что нам помогает. Будем работать, будем разбирать ошибки. Егор, во-первых, с победой нелегко она нам далась, на самом деле. Матч был такой кое-где нервный. Да, с, у самих у вас какие были ощущения на скамейке? Не было какого-то вот страха, там, не знаю, в третьем периоде или волнения? Ну, конечно, когда они забили, вот было неприятно. Да, 2-1 счет, последние, наверное, 10 минут. В первую очередь хотел бы сказать болельщикам спасибо за поддержку. И извиняюсь за то, что дали понервничать, но, к сожалению, легких игр уже не будет. Вот, и слава богу, выиграли. А какой, в принципе, сегодня был план на игру в том плане, что как вот нивелировать там, например, тройку вот эту, да, немецкую, Штуца, Лелия, Петерка, да, в принципе, в какой хоккей мы должны были играть и играли ли мы сегодня в него? Да нет, просто, ну, шайбой, да, побольше играть шайбой в их зоне, да, не давать им голову поднять. И, в принципе, я думаю, мы сделали хорошую работу против именно вот первого звена. Ну и, наверное, очень важную роль сыграет настрой, потому что, по сути, ну 90% это будет либо США, либо Канада. Да, я думаю, настрой это всегда, да, полуфинал, все ребята хотели, ну это просто мечта быть здесь. Так что, я думаю, у всех будет настроено 120%.